。你说，你不解释清楚，我可以告你伪造文书。大嫂，你别激动啊，你告不了我。这合同上的印章是真的，货真价实。不可能，我没盖过。是，你是没盖过。这事儿还得感谢大哥，要不是大哥帮我，这钱我还真赚不了。亚康，他不可能帮你的，他不会帮你盖，不可能。不信的话，你可以去问他呀。大嫂，别说我没提醒你啊！你要是真去告的话，这事儿大哥也脱不了关系，你自己看着办。你等着，我一定会告你。哎，大嫂，少君，你现在不是已经当上董事长了吗？为什么还要把爸账户上的钱都挪到你的账户上呢？而且把我也蒙在鼓里，丽娜，你也不相信我？我不是不相信你，我是想问你为什么这么做。我肯定有我的原因，明白吗？来，这段时间呢，我看好了一笔海外投资，短期内肯定会获利，所以呢，我就挪用了把账户里的现金，把钱投了进去。我之所以没告诉你。是想给你一个意外的惊喜。哎呀，可你怎么不事先说一下呢？现在爸账户里的钱全都转到你的名下了，你叫我回去怎么跟他交代啊？那就实话实说嘛。哎呀，他不会信的。本来我们改选董事长这件事，他就已经不能原谅我们了。这一下，你又做出这种先斩后奏的事，爸还以为我们要吞噬安家所有的财产呢。丽娜，你还不明白？现在爸的身体已经不如以前了。很明显，他在偏袒大哥跟大嫂。我今天这么做是为了什么呀？我是要未雨绸缪啊！我这么做，是看起来好像是我把安家所有的家产全部吞噬了，但最终我的目的是什么？是不想让安家所有的财产都落到范瑜的手里。可是，还可是。哎，好好，你说我这么煞费苦心的是为了什么呀？不就是想多赚点钱，巩固我在家里的地位吗？别人不相信我就算了，你还不相信我？那行，我现在就打电话把钱拿回来。哎呀，哎，别这样，我怎么会不相信你呢？我是你老婆，我不相信你，我相信谁啊？可是，我就是担心大嫂对这件事穷追不舍，万一她去告你，傻老婆，他不会去告的，因为……哎，贝贝，贝贝，你是不是把我的闹钟给关了？是我。哎呀，你不知道我今天要上班吗？来来来来，过来。干嘛？你看看你，这什么鬼样子啊？还要上班？还好吗？什么还好？好个屁啊！你昨天晚上淋雨回来，现在又是这副德行，不生病才怪啊！公司今天还有很重要的事情，我必须要去上班。有什么事比身体还重要？哎呀，没什么大惊小怪的，我真的没事儿。你别硬撑啊，身体会受不了的。哎，我真的没关系。好，我答应你，如果我有什么不舒服呢，我就立马请假，行吗？你呀、啊，哎呦，我跟你说过，现在公司正在征求提案，这对于我来说是一个特别好的机会，我想好好的把握，争取能够升职，真的。好了好了，你自己当心点啊。嗯，走了。嗯。我没迟到。哎，科长，你在干嘛呢？看见没，上班时间都过了，这个城话连个人影都没有。仗着有总裁罩，了不起吗？他进公司本来就是有关系的，哪像科长你呀，靠的是实力。嗯，是。说话小声点，要是被总裁知道的话，你的下场跟我一样啊！多谢科长提醒。你这科长照的不错，再用不了几天我就光复原职了。那我就先恭喜科长啦！同意，谢总。
。生化，你怎么了？总裁好。我很好，但是你看起来很不好，是不是不舒服？没有，我没事。还强撑，你都这样了还说没事？我没事，我我要进去了。成化，尽忠职守固然好，可是你抱病上班，可能就会传染给其他人的。我倒是没想到这一点。我送你去医院吧。啊，不用，我自己去就别废话了，走吧。别人还没到医院就倒下了。任世科，我是宋瑶，成化今天请一天假。好，就这样。我帮你请假了。谢谢你。什么？真的是你啊？是我。你为什么要把保险箱的钥匙交给丽娜？如果让爸知道安氏今日搞成这个样子是因为自己的女儿，他一定会被气死的。对不起，我真的很对不起。对不起，你不是对不起我，你是对不起爸爸，对不起安氏。为什么出卖我的人是我的丈夫？你告诉我，我怎么跟爸交代？我。我都是被他们骗了。我原本以为，他们看到你被爸重用，只是吃醋。我之所以这么做，也是为了一家人的和谐，是为了这个家。可我万万没料到，少军竟然借机重宝私囊。亚康，你太善良，太容易相信人了。经过这次的事。已经证实，少君是个有野心的人。他来我们安家，只是要拿我们安家的财产。现在说什么都晚了。樊云，还不晚。少君是盗取钥匙，私盖印章，他的行为不合法。我们可以控告他，要求返还。控告？嗯、法官问起钥匙是怎么得到的，他会怎么说？我不怕，我自己做的事，我愿意承担后果。你能承担，我不能承担，爸跟妈也不能，安琪更加不能。我好恨，我好恨我这个身体。要不是我体弱多病，少君就不会有机可乘。为什么？为什么？你别这样，不是你的错，是少君太狡猾了。你别这样，是我的错。我是安家的长子，安家却败在我手上，我不甘心。我要从少君身上拿回属于安家的一切。你别去啊！你冷静先听我说。依我看，现在唯一可以做的，就是唤醒丽娜的良知，让她认清少君的真面目。只有这样，我们才会有机会。丽娜，是。我觉得，她现在这样是被爱蒙蔽了，她不会那么狠心。丢下爸妈不管他。现在，我们只能这么做了。来，快打电话给他，约他出来谈一谈。至于爸那边，我去跟他说。放心吧，我知道怎么跟他说。嗯，打电话。哎，邵太太，房子嘞都已经装修完了，而且按照你的意思都布置好了。那么说，晚上就可以住进去了？哎，对的，是的。哎呀，太好了，终于可以不用住宾馆了。邵太太，这个是尾款，你看一下。啊、哦，你先去财务部领二期款，尾款等我看完了房子，如果没问题，我再给你付清。好嘞，谢谢了，再见。赶快把这个好消息告诉少君。喂，丽娜，是我。哥，有事吗？我想约你出来聊一聊。聊什么呀？你说呢？爸知道吗？我想他现在已经知道了。好吧。
你说什么？我十多亿的资产就只剩下这幢别墅了？对，都让少君给转走了。怎么会这样？我不是交代过你，让你好好看好我的信印吗？这到底怎么回事啊？啊！对不起，爸，是我不好。但是，是丽娜她趁我不注意的时候把保险柜的钥匙。又是丽娜，这个不孝之女，我白疼她了。我，大伟，别激动，快坐下来，坐下来吧啊！哎呀，丽娜没有那么坏，我看她只是一时糊涂而已。都到这个时候了，你还替她说话啊？丽娜这个吃里扒外的东西，帮着那个少君坑害父母，我没有她这样的女儿。快打电话叫救护车、啊！快，大伟，你快醒醒啊！丽娜，我没有想到你跟少君竟然会做出这种事。哥，你误会了，我跟少君没有要侵吞安家产业的意思。事实摆在眼前，你还否认？爸一向最疼你，你怎么可以帮着少君做出这种忤逆爸的蠢事？哥，请你相信我，我跟少君真的没有背叛爸。那你怎么解释现在的一切？少君说，那是为了怕家里的产业。哎呀，算了，不跟你说了。总之，这是一时的权宜之计。一时？一时是多久？你不要再为自己找理由了，好吗？你赶紧把盗领爸的钱还给爸。少君说，暂时还不能还。少君说，少君说，什么都是少君说。你心里到底还有没有爸跟妈？你把爱情冲昏头了。睁开眼睛看看现实，少君不值得你这么信任。我担心，他把安家的财产骗到手之后，你就会落得跟小城一样的下场。哥，我不允许你这么重伤少君。我再次强调，我跟少君绝对没有想侵占家里的产业。还替他狡辩？少君说，只是暂时挪用一下。过不了多久会还的，你就那么信任他？喂，范宇，什么事啊？亚康，你快回来，爸被气得晕过去了。好，我马上回来。爸已经气得晕过去了。丽娜，你醒醒，这是从小到大最疼你的爸。是你们误会我和少君了，我很清楚我在做什么。而且我相信，少君他不会欺骗我的。好，好，该说的我都说完了，信不信由你。爸现在已经倒下了，如果你还当自己是安家的女儿，就立刻回去看看他。我会找时间回去看爸的，这点不用你提醒。你好自为之。不好意思，还让你送我来看病。嗨，小事一桩。这样会不会影响你工作、啊？嗨，那有什么办法？愚公谁让我是公司的总裁，照顾下属本来就是我的职责。于是你的感冒是因为昨晚我害你淋了雨，所以我有义务这么做。这怎么能够怪你呢？不怪我怪你啊。所以呢，你应该好好的休息。我送你回家吧。不，我不回家，我要回公司。你现在生病了，怎么回公司？我刚才打完点滴，觉得现在好多了。哎，你只要把病假证明拿回公司，你就可以请病假了，不用担心会被扣薪。身体养好才是最重要的，不是吗？我不是担心这个，我我看了公告，我想试一试。哈，你想争取当科长？嗯，我对这次的提案有很多想法。哼，挺有把握的。把握说不上，可是有机会，总想试试吧。好，我等你消息，回公司吧。好，走啊。娜娜，来了。怎么了？我给你倒杯水啊。
。哎，喝水。怎么了？今天我和我哥见面了，他说我爸病倒了。少君，你投资海外的那笔资金，什么时候能回来呀、啊？你怎么还问这事儿？还是不相信我？我不是不相信你，只是我爸和我哥他们，他们认为我们想侵吞安家的财产。我答应我哥了，说我们只是暂时挪用，过不了多久就会还回去的。少君，我爸病了，我想去看我爸。可，如果我不把钱带回去，我爸会更生气的，所以我才……所以你想把那笔资金赶紧抽回去是吗？嗯，丽娜，你的心情我理解，我也不想让你爸再继续误会我们，但是你得知道，用到海外的那笔资金期限还没有到，如果现在撤回来的话，非但不能获利。反而会损失严重，所以啊，你再给我一点时间，时间一到，我马上把钱转到你爸的户头上，好吗？你不会骗我吧？要不是你爸对我不够信任，我就用不着用这迂回的办法来证明我的实力。我这么做是为了什么？不都是为了我们美好的未来吗？如果连你都不信任我？我真的无话可说。我现在就让经理人把那笔资金抽回来。我不是不相信你，只是我哥、我嫂子他们……我知道，他们肯定在你面前说了我很多坏话，是吧？让你别相信我。可是没关系，别人不相信我，我无所谓。你是我妻子，我们是生命的共同体。如果连你都不相信我，那我这么拼命是为了什么呀，少君？我相信你，你说的对，我应该相信你。我们是夫妻，只有你好，我才能好。没错。我以后都会站在你这边的。老婆，只要我们夫妻同心，一定可以度过难关，啊！嗯，对了，我们的新家已经装修好了，今天晚上我们就可以住过去了。真的？嗯。那今天晚上我们就可以享受二人世界了。<笑>小程，哎，唐阿姨，唐阿姨你好，你好啊，哎，这已经下班了，你怎么还在这儿啊？加班呐？我不是加班，我是想一个人静一静，想想科长选拔的企划案。科长选拔企划案？啊，是这样，我们公司最近开放选拔科长，只要能提出一个跟绿色环保主题相关的企划案，就可以参加征选。虽然我是公司的新人，但这个主题我还是挺有信心的。我想试一下啊、哦，那很好，年轻人积极一点是好事。那你有什么想法吗？我的想法就在这个花园里。这个花园，这个花园和你的企划案有什么关联吗？当然有了，想要做到净化环境、绿色环保。最好的方式就是利用这个自然生态系统的自然法则。你看，我们的公司只有上面这一个花园，很明显绿化率是不够的。我想建议公司在室内多种植一些绿色的植物，每个员工可以养一个小盆栽，他们可以自己浇水、自己施肥。想法真的是很不错
不过，员工们本身的负担已经很重了，再让他们增加这些额外的负担，他们愿意吗？所以，可以再设立一些奖励的办法，谁的小盆栽种得最好，就可以给他一些小奖品。以前我爸爸的公司就做过这样的事情，效果是很好的，而且种植植物时间长了以后，员工会对他们有感情，无形之间就增强了公司的向心力。如果可以推广这种方法，一定会有很好的成效的。嗯，我非常认同你的想法。公司要是采取了你的建议啊，一定会大有成效的。谢谢阿姨，您这么说我就更有信心了。那你，你还有别的想法吗？嗯，想法倒是挺多的，只是一时间不知道从何说起。啊，对了，您看我这个本子上有，那，就是这种三 R 的法则，就是循环再生，然后呢，可持续的利用再生物资。可是我费尽了心血，按照你的喜好特别装潢的新家呀。你怎么知道我喜欢什么？你是我老公啊！如果我连你的品味都不知道，那我这个做老婆的岂不是太失职了？哎，我还真是迫不及待，想看这房子是什么样的。来点惊喜吧！觉得这个新家怎么样？你喜欢吗？太棒了！我真的没想到，你把家弄得这么有品味。我说过，我是按照你的喜好设计的。这里以后啊，就是我们两个人的家了。我不仅要你喜欢，而且呢，还要你喜欢的，一下班就想赶紧回到我们的小世界里。真是出乎意料啊！你能把家里设计的这么温馨，这么舒服的环境，我都不想去上班了。真的呀？真的。来，琳达，我们现在终于有了自己的家，以后你也不用那么辛苦的去上班了，在家好好做董事长夫人，享享清福。还有，赶紧给我生一个健康可爱的宝宝。哼。对了，琳达，有件事我想跟你商量。什么事啊？你也知道，我是贫苦出身，全靠我爸一个人把我抚养大。现如今我终于过上了好日子，我想对我爸尽一点孝道，把我爸接过来一起住，你不会反对吧？不是说好了，从现在开始，我们要好好享受二人世界吗？是，丽娜，我知道，我跟你说过的话我都记得。可是现阶段我的工作这么忙，我要努力拼搏事业，在你爸面前证明我的实力。可是你一个人在家里边呢，我又不放心。要是能把我爸接过来，一是能跟你做个伴儿，二呢，又能尽孝道，这不是一举两得吗？可是我跟你爸又不熟，我怕相处起来会不习惯吗？既然你都这么说了，算了，以后有机会再说吧。这真是，子欲养而亲不在，不知道我爸还能不能等到那一天喽。少君，你别这样，好吧，我听你的，就让你爸搬过来跟我们一起住吧。谢谢老婆。嗯，你放心，我一定会让我爸好好待你。啊！哎。
晚了，你在忙什么呢？做公司征选科长的企划案，明天就是交案的截止日了，我还没做完呢。如果公司的高层喜欢我企划案里的想法，说不定就有机会当上科长，到时候收入可以提高一些，就能让妈做手术了。真的？哎呀，那就太好了。反正你有那个帅哥总裁罩着，你一定会得到提拔的。贝贝，你怎么也这么想啊？我只希望我的能力能够受到高层的认可。我从来没有想过要总裁来帮我。呃，对不起啊，我嘴快，我没有别的意思。你别往心里去啊。不过话说回来，你也不能把心思全放在工作上啊。好男人是可遇不可求的。当心啊！过了这个村儿就没有这个店了。我也知道，可我现在只想好好努力的工作，多挣点钱，让爸妈过得好一点。其他的事情，我实在没力气去想了。哎，好吧，那你赶紧把那个什么计划案做好，我先洗澡去啦。部门主管会议的会议文件你都印好了吗？哦，我还没有呢。哎呀，那你快去印啊，一会儿就要开会了。好吧，我马上去。成话，想不到还挺有想法。老师，你看看这这鞋怎么越擦越脏啊？是啊，我说嗨，老子肯帮你擦鞋，已经是给你面子了，还钱呢？钱！哎，你别搞错了，擦亮点。这是你自己说的，欠我的麻将钱，用擦鞋来抵债的，那我们才勉强答应的，是不是？可你这也得认真擦呀，是吧？怎么能胡乱擦呢？就是，啊，好好擦。嫌我乱擦是不是啊？你不是在乱擦呀、啊？那就算了，我不擦行了吧？我喝酒去。哎，这怎么？我嘿嘿嘿，哎哎哎，哎哎，我说啊，哎，你欠我们的钱怎么办呀？啊，这这这这这钱钱钱，钱，什么钱呢？这还钱？放开我！还钱！你不能这样！放开！哎呦哎呦哎呦！哎我的腰啊！哎，你看看这，耍无赖了这是！哎呀，这下你们惨了！我跟你说啊，别废话了，你赶紧还钱！爸，那就还。爸，这什么人呢？啊？哎呀，什么怎么了？怎么了？你自己不会看呐？我就是欠了几百块钱，这些人追着我要债，不替他们擦鞋，怎么抵债呀？我。
，就数了。让他自己说。我爸欠了你多少钱？那那那，你说。他欠我两百。老张一百，还有那个老李啊，一百五，一共是四百五。哎哎，还钱啊！啊，这是五百，你们拿去分一下。哎哎，这这这这又耍无赖！你这你干嘛给他们这么多？我都帮他们擦了好几双鞋了，还四百，我还嫌多呢。要不要？哎，要不要？拿拿拿来！哎，这是我的了。哎，走走走，还跟他玩？这是我的了，不好意思啊。啊，不讲道理！哎，你没钱怎么跟我说一声呢？没钱跟你说多没面子。我是你儿子，你在我面前还讲什么面子？对了吧？今天我是来接你回去享福的。真的假的？别净说好听的话哄我开心。啊，他儿子厉害呀，人家是大经理呀，人家。哎，出院手续。真的，太好了，好儿子，我终于等到你接我回去了，好啊，好啊，哎呀，好啊，真是好啊，好吧，哎，你等等等等等，我还没收拾行李呢，你有什么行李？就是我那几件破衣服嘛，衣服虽然破，可我已经穿了好几年了，是吧？走走走，买新的去，走，买新的。去买新的，是。你小子真的有钱了，爸，我现在是安世奇的董事长了。哟，董事长啊，嘿，太好了，那我这个董事长的爹不就，呃，成了老太爷了吗？哈，哈哈哈哈哎，你们都听到没有？我儿子是董事长。我要当老太爷了，他接我去享福了，不跟你们这老家伙玩了。走了走了走了。哎呀，我要当老太爷就在这儿的，去哪儿了呢？喂，贝贝，麻烦你帮我看一下，昨天我用你的电脑写的企划案，你看看里面有没有存备份。找到了吗？没有啊，真奇怪，怎么会没有了呢？哦，没事没事，我回去再跟你说，拜拜。怎么办呀？今天要是交不出来，就没有机会了。你怎么了？我 U 盘里存的企划案不见了，不见了。你是不是没有存啊？我存了，而且就在桌面上，刚刚还是打开的。是不是有人看到我的企划案给我删除了？得了吧，我看你是根本就写不出来吧，装模作样。我明明已经做好了，是吗？那你就重做一份啊！不过我提醒你一下，下班之前要是交不出来的话，你就失去甄选科长的资格了。高虎，我看你信心十足的样子，你是不是已经写好了？那还用说，我这都打印好了。这年头啊，做人就得像我这样，你有没有能力再说，关键是得有一颗积极上进的心，这是态度问题嘛，知道吧？加油！赶紧做，要不来不及了。小程，我看你还是听高红的吧，再重新做一份吧。可是我是查了很多资料才写成这份企划案的，我今天还有那么多的工作，下班之前要做完，根本是不可能的。我真的是没有当科长的命。总裁，这些是参与本次征选的企划案。那这么多，看来这次你的对手不少嘛。有竞争才能有进步嘛，而且看到大家这么积极，我也特别高兴
。不过说实话，我的经验是最丰富的，我也相信这次的案子，绝对能让大家眼前一亮。有信心是好的，能把心思的放在正事上，对你也是好事。这次总务科所有人都交了企划案了吗？啊，对，大家都交了，都特别上进，除了新人。新人。你说的是成化？对。这干的什么事儿啊？哎哎，总裁好，我正好找你有事儿。你不是要竞选科长吗？抱病也要上班写企划。那东西呢？怎么，时间来不及啊？是我自己不好，我把企划案存在 U 盘里，不知怎么给弄丢了。没关系啊，那你把 U 盘给我，我去帮你找人恢复一下，也许能把资料找回来。恢复了也没用，征选日都截止了。哎，你刚发现就应该跟我说一声嘛。我不是怕给你添麻烦吗？你老是为了我的事情忙，我心里过意不去啊。不把我当哥们儿是不是？我请你回来工作，就是想你能有所发挥。你这么见外劲儿，不把我当哥们儿，还不把我当同事和上司。对不起，总裁，我绝对没有这个意思。算了算了，没事，以后啊，别跟我这么客气了啊。嗯，你袖子脏了。哦，刚才吃饭的时候不小心沾上的，我等会儿送去干洗店洗就好了，没事。别送到干洗店了，交给我吧。哦，不不不不，没关系没关系。刚才还说别让我跟你客气呢，就当做是给我一个机会，为你做点什么吧。你该不会是怕我毁了你的衣服吧？啊，那那那那那那绝对不是，我这个我觉得这个。放心吧，我会把它洗干净的。你今天给我，我明天就还给你啊。那，我就不客气了。好，那我先走了。好，再见。再见。哎，这边，这边。哦，拜拜。好。再见，宋阳，你怎么在这儿啊？我家在这儿。又巧了，我家就住你家隔壁。<笑>哎呀，真是冤家路窄啊！<笑>啊，你先进去做饭吧。哦，好。你怎么老跟着我屁股后面转呢？这哪叫跟着你屁股后面转啊？这叫缘分，好吧？当初看房子的时候碰上了，买房子又买在隔壁，不是缘分是什么？<笑>一见面就不正经。哎，你别以为少君不在，你就可以吃我豆腐啊！哎呦，我惨了！要是让少君知道我住你家隔壁的话，他肯定以为我是跟踪你到这儿来的，说不定把我剁成八块呢。<笑>怕了吧？<笑>我劝你啊，还是趁早搬走。到时候少君误会了，可有你好受的哦。那我可不搬，有这么好的景致，又有这么美的芳林，说什么我也不会搬的。<笑>你说，选房子选同一小区，买房子又买隔壁，喜欢这里的建筑风格，又喜欢这里的环境，对不对？是啊，怎么了？我们俩不是很有默契吗？少臭美，谁跟你有默契、啊？<笑>好，不跟你开玩笑了。你们新居落成，今天晚上到我家，我请客吃顿饭。呃，不了，呃，少君接他爸爸去了，他们父子俩呀，好久都没有聚聚了。哎呀，我可是忙了一整天呀、啊，才吩咐保姆做了一大桌子菜。我这不是要给姑姑一个好印象吗？好吧，祝你好运吧，改天再约，拜拜。拜拜。不喜欢、啊，不喜欢。来来来，过来过来，来，来，嗯，怎么样
啊？呃，哦、我喜欢那件，这件啊。哎，你看怎么样？喜欢吗？嘿，好啊，好。那行，你多试几件，我去买瓶水。哎，你等等，来来来。我最近呐、啊，老想到那个臭算命的说的，他说你是破军作命，要先破而后成啊。说这个军字符合你的命格，哎，还夸自己娶的多好呢。哎，现在想想还挺像回事儿的。啊，是有几分像真的啊！怕，那就是个江湖郎中，他只认钱不认人，他说的话信不得的。嗨，管用就好啊，谁管他可信不可信啊？当初要不是被那些债主给逼急了，我们还需要改名字吗？不过就是欠了几个臭钱呢、啊。